Assalamualaikum Ok, pada awal tahun hari tu Saya telah beli satu buku di Amazon Buku ni saya beli Sebab saya nak guna untuk Subjek yang saya ajar semester ni So, untuk pengetahuan kawan-kawan Semester ni saya mengajar subjek Landscape Planning Techniques Ok, untuk yang mengambil jurusan Landscape Architecture Atau yang pernah mengambil jurusan Landscape Architecture Mesti pernah dengar nama Ian McHarg Betul tak? Okay. Ian McHart menulis satu buku yang boleh dikatakan famous lah because dia menjadi satu rujukan utama untuk um, landscape arkitek seluruh dunia. Buku yang bertajuk Design with Nature. No, tajuk tu pun dah memang best kan because it is the core focus of what we do and actually it relates closely with what Islam teaches us. Okay, so buku itu ditulis pada tahun 1969, dah lama dah dan semasa itu Ian McHarg uh, mengajar di University of Pennsylvania, dia merupakan profesor di situ. Just uh, to share, guru saya dulu, uh, Profesor Ismawi Zain, mengajar kami Landscape Resource Planning. So, Prof Ismawi pernah menjadi pelajar kepada McHarg. So, McHarg ajar Prof Ismawi, Prof Ismawi ajar kami. Okay, so, that's quite interesting lah, I mean for me to know. Okay, so uh, buku ni since 1969, among the key lessons that McHart taught in Design with Nature was the use of suitability analysis ataupun overlay mapping. Masa dulu zaman belajar, ingat tak kita buat overlay mapping guna tracing paper kan? Walaupun GIS ada masa tu, tetapi sebab kita nak belajar fundamental, so kita belajar overlay mapping ni. Kita akan layerkan satu kertas, satu kertas, satu kertas kan? With different um, site analysis factors in order to decide okay what would be the most suitable options for landscape planning decisions of the place 2019 i think kalau 1969 to 2019 that is uh, 50 tahun kemudian the McHart Center at University of Pennsylvania telah membuat satu buku baru okay buku itu bertajuk Design with Nature Now um, Saya sangat happy masa post sampai ke office sebab buku ni tak jual kat Malaysia so mungkin nak order online and then buku ni menerangkan tentang projek-projek di beberapa negara yang telah menggunakan method yang Mike Hart ajarkan dalam Design with Nature So contohnya um, menggunakan landscape planning approaches that uses suitability analysis and also looking into the tools to do suitability analysis whether using GIS or using other types of um, software and methods. Jadi saya nak kongsikan, uh, saya belum habis lagi baca buku ni. Uh, masih dalam proses baca sebab saya nak baca dan juga saya nak cuba um, extract isi-isi penting yang saya boleh ajar kepada student saya dan bagi mereka faham dan juga memikirkan aktiviti yang boleh dilakukan supaya boleh membuat aplikasi secara terus untuk demonstrate the lessons learned from Design with Nature and Design with Nature Now. Tapi saya nak kongsikan isi daripada bab pertama. Bab pertama ditulis oleh Frederick Steiner. Dia juga merupakan seorang profesor daripada University Pennsylvania. Now, Frederick Steiner juga telah mengenalkan satu approach of landscape planning tapi itu saya boleh kongsi lah di video yang lain. So ada satu statement yang saya rasa sangat penting untuk kita sebagai landscape architect um, to think about. Okay. So in chapter 1, Frederick Stein explained that McHart demonstrated that landscape architecture has always been about collaborating and integrating data from other experts. Okay, experts and fields such as biology, geography, engineering, forestry, soils, ecology, anthropology, ethnography and so on. Jadi maksudnya bidang kita ni dah memang daripada awalnya landscape architecture ni um, diestablishkan sebagai satu disiplin merupakan satu bidang yang memerlukan kerjasama antara pakar dari pelbagai bidang. Saya selalu bagi tahu student saya kita ni sebagai landscape architect atau sebagai landscape architect student kita ni macam mediator okay? mediator antara alam sekitar dan juga manusia landscape architecture is about how we plan and design the environment also for the benefit of human for an enjoyment of human 
kita sebagai human, sebagai manusia, kita nak enjoy nature. Kita memang akan tinggal di kawasan yang ada nature. Tetapi, macam mana kita nak pastikan cara kita merancang dan cara kita membina sesuatu itu adalah dalam keadaan yang seimbang dan dalam keadaan yang sesuai dan kita tak destroy kawasan persekitaran kita tu. Okay? Ini role yang besar yang diajar juga oleh Islam, kita sebagai khalifah. You know what our responsibilities towards what we do on this earth. Jadi buat masa ni, saya akan kongsi setakat tu saja. Lepas ini saya akan tunjukkan beberapa contoh muka surat daripada buku Design with Nature Now. Okay? So jom tengok. untuk perkongsian kali ini jika kawan-kawan atau pelajar-pelajar ada sebarang cadangan boleh tinggalkan di ruang komen jadi kita sama-sama doa semoga ilmu yang dikongsi akan dimanfaatkan dengan baik insyaAllah ok so saya akhiri dengan cover buku Design with Nature Now until next time do good and be kind salam from Dr. Kayla bye